为我也是个野孩子啊。在嫁给他之前，我想怎么样都成。他要是不愿意，我就不嫁了。强儿，张大哥听你的。再苦再难，我也要活下去。我都是为了你。当然可以，我求之不得呢。你是汉人，你到底是什么人啊？又要打仗了，你看，你说什么？看那儿，那边所有的汉军都出动了。木将军，我们的兵马已经重整完毕，随时配合合围。没什么合围，老莫吉。我们该回去好好的为图奇孤独大将军疗伤。另外，我们还要好好的休息。将军不是刚刚发出合围的信号吗？我是发给他们看的。我们的人全都在这儿，还会有谁？哼，真是太妙了。阿、啊啊啊、多木将军，出什么事了？我箭坠掉了。不行，我得回去找。你们先回营吧，小心护送老大将军。驾驶。
把你给丢了。大将军，阿多姆，好点没有？还好。快坐。好。阿多姆，嗯，听说你的舰队找到了。啊，找到了。恐怕我这一辈子也很难再见到他了。我真不明白，你所做的一切，不都是为了他吗？只是我怕，他已经不会再喜欢我了。不会的，从今天起，我的一切就是你的一切。初级国度大将军，你别这么说。阿多姆将军，你是个汉子，看你打仗真是一件愉快的事儿。让你觉得好就行。哎，这下你觉得我是你的朋友了吧？<笑>何止是朋友，你救过我的命。我们匈奴人有个规矩，被谁救过命，就要把谁当成自己的兄长。虽然。我年龄比你长几岁，现在我们是亲兄弟了，阿多姆哥哥。这么说，你可以放我回去了？为什么？你在这里不是很好吗？有什么事情让你不愉快？啊，不，没有。我很愉快。哎，可是你呀、啊，还是不喜欢这儿。不是的，不是的，突击国土，不是这样的。我很喜欢这儿。我走了以后，也肯定会想念你们的。这么说吧，也许说不定有一天我还会回来呢。要是这样，那你为什么还要走呢？等我们打败姬侯山之后，我把单于卫让给你。我们匈奴有这规矩：做哥哥的，先要做大单于。况且，我们是兄弟。土鸡孤土，你不明白。那你说说看，能让我明白一些吗？我家乡有人在等着我回去，你的父母。对，那我们把他们接过来。你是不是担心，他们不喜欢住在这里？不，不光是这样，还有一个姑娘。姑娘？<笑>我说你呢，要么那天我给你那么多姑娘。你一个都不喜欢，这没关系，我们也可以把他接过来。这怎么可能啊？我的家乡在南面很遥远的地方，你不知道有多远。现在只想回家隐居在那里，谁也不知道曾经在我身上发生过什么。那不行，你是个人才，我们匈奴需要你。路远不要紧，我们匈奴人最不怕的就是路远。到时候，我们可以多些人去。要不，干脆率军打过去。大汉皇帝要是讲和，就把你那个姑娘当成讲和的条件。别说了，土鸡骨头。你知道，这样一来，我不就成了叛徒吗？我们汉人最恨、最看不起的就是叛徒，遍街投敌，猪狗不如。不，可是我觉得你是个英雄。那是你觉得，土鸡骨头。我实际上是个怕死鬼。李大将军他们全为大汉绝区了，可是我没有。无谓的死是不明智的，但可以让敌人看到我们的胆气。我没有这个胆气，我不想死，怕死了以后就再也见不到我心爱的姑娘了。对呀、啊，对呀、啊，你不死是有理由的。不。怕死就是怕死，没有什么可以为怕死充当理由。你应该鄙视我。不不，阿多姆将军，我从来没有碰到过像你这样，什么事情都和我想到一块儿去的人。放我走吧，突击国土，就像我们以前说好那样，让我带走三十个人就够了。不，我可以让你多带些人走。你答应了，就算是吧。为了那个姑娘
，你可以放弃你们汉人最看重的名节。可见那个姑娘对你确实太重要了。你这么想就对了。不过，你得答应我一件事。什么？你再帮我一次忙。你要知道，我父王死后，我们这儿太缺人了。你得再帮我一次忙。那好吧，不过你得快点。我会的。阿多姆哥哥，好好睡觉吧。嗯。蓝墨镜，在。有什么事，突骑孤独单于，你过来。蓝墨锦，你一直是我最信任的人，而且是最忠实您的人。那好，我想请你帮我一个忙。您说吧，突厥国都单于。阿多姆将军还是要走，那就杀了他。你疯了吗？呃，你不是已经觉得他是你的朋友了吗？还这么想？啊，是我想错了。您接着说，突厥国都单于。阿多姆将军的汉名，你知道吗？好像叫叫王怀，王怀对吧？对极了，蓝墨镜。你马上派些人到边关，跟那里的汉人说，有一个叫王怀的汉人，一直在帮助图奇孤图作战，而且图奇孤图每一次的胜利，都是由王将军指挥的。为什么？那阿多姆将军就回不了汉地了。你希望他回家吗？我，我告诉你，他可是个有用的人。哦，我明白了，突厥孤独单于，<笑>明白了，就快去办吧。好嘞你别往心里去，匈奴，这是阴谋，匈奴人的阴谋。王将军别往心里去。不过这次回朝，王将军还是暂缓一下，呃，免得谣言传到皇上耳朵里。哼！我说过，我王盾回不回朝无所谓。好吧，这次就烦请陈将军、甘将军二位带我回朝向皇上禀明边关的战况。关于谣言之事，最好别让甘延硕将军知道。为什么？人心向背，还是小心点好啊。咱们都是朋友，不说这些了。我建议，倒不如趁此机会。我们走后，将军找些俘虏了解一下李大将军全军覆没的真实情况，有备无患呐、啊阿多姆将军，想什么美事呢？她是我们大汉最美丽的姑娘。哎，你怎么？老拿着这根棍子呀、啊，嗯，传家宝。你从小就生活在这儿啊？对。
久没离开过草原，也没有离开过艾米河。哎，那也就是说，您是这里发生的那些战争的见证人了。嗯，啥叫见证人？哈，就是那些打仗的事情啊，你全都知道。当然知道了，在这里打仗谁输谁赢，我看得一清二楚。你能帮我做件事吗？啥事儿？说，只要我能办到的，我一定帮忙。这是我父亲临死的时候嘱咐的。你父亲？对，他是你们汉人，我娘是匈奴人。你说他一个汉人，怎么会跑到这个不毛之地来，还娶了一个匈奴女人？嗯，还生下了我。<笑>哎，你把你的棍子给我看看，好吗？啊哎呀，你的这个传家宝，好像不是一根一般的棍子呀！这当然不是一般的棍子了。我觉得你父亲简直是个传奇人物啊！哎，他是干什么的？他干啥不重要，关键是他临死的时候，他嘱咐我，一定要帮助在这里受苦受难的人。哦，哎，那你这回就帮我一个忙好不好啊？啥事儿？你说，啊，啊！站住！干什么的？啊，呃，我找赵尖头说点事儿。不行，回去。什么人？让他来吧。进去吧。哎哎。什么事儿啊？哎，赵尖头，哎，您来，您来，您来，来来。嘿、哎哎，张子仙。你这是哪儿发财了吧？哎，赵金堂，这是我做县令的时候攒下的最后二两银子了。嗯，我都给你，你只要答应我离开这儿一天一夜就行。你到底要去哪儿？啊，是这样，我有一个同乡啊，在这儿打过匈奴，阵亡了。我想呢、嗯，去看一看他的墓。嗯，哼，看不出来。你这书呆子挺重情义的嘛，是啊是啊，行了，去吧。哎，哎，给我记住，明天这个时候准时给我回来。哎，赵金涛，多谢多谢，嗯，多谢。啊，去吧。哎，你说，他们死在离艾米河畔很近的地方，对吗？是将军，当时李达将军和他的部下死得好惨，杀的真是尸横遍野。走，现在带我去看看。那个地方离这儿至少有五十里地呢。五十里，五百里也要带我去。这地方就是当年的战场，我当时就站在艾米河畔看得清清楚楚，打得很惨烈。一天三夜，一天三夜，嗯，最后一天啊，把这白天啊打得跟晚上一样，啥都看不见。哼，你看当年我在家乡做县令的时候，听王怀的家人说过，他一直跟随在李大将军左右。想必他战死的地方就在附近吧。王怀兄弟，没想到啊，我们会在这个地方相会。要不是我，你会跑到这个地方来。可是，要不是因为你
，我会到这个地方来吗？这是什么？这是天命。也许我张子谦会跟你一样，就此了却一生。可强儿呢？他，我就得活着。兄弟，赶紧走，快！道君，此行远嫁匈奴，朕。借这杯水酒，一装行色。昭君，谨记父皇教诲，热爱百姓，敬爱大单于，汉兄和睦相处。
，昭君公主，你怎么了？啊！啊！啊！大单于，有了这串夜明珠，这大帐内日夜生辉呀、啊。是我的心，日夜生辉啊。看得出大单于很爱他，并且日夜思念着他。转曲言之，你是我五位胭脂中最具文采，也是我最信赖的胭脂。有你在，我相信你们姐妹几个。会相处的很好。谢谢大单于的信任。昭君公主从小生长在中原，又是圣上的掌上明珠，生活习惯跟我们匈奴大相径庭。如今远嫁到这里，如此倾世倾国之壮举，我们应该多为她着想才对。你的话说到我心里去了。回来这两天啊，我也一直琢磨着，正要和你商量呢。只要我能做到，请大单于吩咐。我想请温丹问问神，漠南什么地方是最好的风水宝地？我要为宁湖胭脂建一座最好、最大的大帐。我已经请温丹看过了，呃，就在离。艾米河畔不远的地方，快，带我去看看。是。现在呼喊爷救和亲成功了，你们谁也没有阻挡了他。一群笨蛋，全都是笨蛋。这下连独龙七都会笑话我了啊啊！我们派去的几个刺客，都被杀死在独龙七的家里。那个老家伙，到现在一点口风都没露，哎，好像死的就是几只老鼠，无声无息了。我还听说，大汉皇帝光给昭君公主的陪嫁就好几百车，还派了重臣护送新胭脂。蓝墨锦，他们到哪儿了？行程已经过半，我们可以在他来的路上拦截他们。蓝墨锦，你去把阿多木给我找来。好的。算了，还是我自己去吧。哎哎，这那……大胭脂、三胭脂、五胭脂，你们都听好。为隆重迎接灵狐胭脂的到来，我们要在这里建造一座更气派的大单于亭，在离艾敏河不远的地方，我们还要建一座更考究的大帐，那是为灵狐胭脂建的。待大汉送亲队伍把新胭脂送来，我们就把。艾敏河畔的所有百姓都请来，一起唱歌、跳舞、喝酒，好好祝贺一下！我呼韩爷娶上了大汉最美丽的昭君公主。那六胭脂云娜怎么办呢？五胭脂，你在明知故问吗？好，那我现在就告诉你，灵狐胭脂就是六胭脂，也是我呼韩爷的最后一个胭脂。灵狐胭脂长得。比云娜还漂亮吗？当然了，但只压死我的儿子。明狐胭脂要比云娜漂亮十倍，不，是百倍。那比我母亲那富啊！等你见到他就知道了。我什么时候能见到他呀？快了。好了
，你们还要帮着准备一下婚礼上的物品。大家分头行动，听专渠胭脂的指挥，要缝帐、剪毛、备车、建帐等等等等。要在送亲队伍到来之前，把所有的东西都准备周全。是，大师傅。乔儿，为了你，我来投军；为了你，我在苟活；为了你，我要回家。阿多木将军，为什么这么多天不来看我？生我的气了？我，你要回去吗？我不能再待在这儿了，我要离开这儿回家，去过安安稳稳的日子。阿多姆将军，恐怕你今生今世都很难回到你的汉朝了。为什么？大家听着。大汉公主就要嫁给我们大单于了，大家努把力，一定要在公主来之前完工。大单于，听说那个公主比大单于的五个胭脂还美，是真的吗？没错。大单于他什么时候来啊？深秋吧，最晚不过初冬。大单于放心，这等好事儿，不吃饭不睡觉，我们要把他嫁好。好。好像是你们要结婚似的。大家接着干活吧。来，大家歇一会儿，喝点水吧。来来来，云娜，你是谁？我是蓝木吉，图奇孤图的人。你找我有什么事？我知道，那个像宫殿一样的大帐，本应当是为你造的，可现在被一个汉人女子抢夺走了。你恨不得杀了她，对吗？这和你有什么关系？驾！驾！驾！我王怀何德何能，被人称之为英雄，叫人惭愧。阿多姆将军，你就是我心目中真正的英雄。不，我不是。事已至此，我王怀只能悄悄地回到父母的身边，盖头换面，苟且一生了。那个等待你的姑娘怎么办？王怀现在已经没有任何奢望了。阿多姆将军，临走之前，我想拜托你最后一件事情。只要我能办到。只要你帮助我阻截了胡寒爷的和亲，我便立即放你回家，并且让你娶上大汉最美丽的昭君公主——土岐孤独大将军。我王怀，恐难做到。哼，你能，阿多木将军，我需要你。怎么样，王怀，还是不为所动啊？嗨，图奇孤图单于不该把希望寄托在一个汉人身上
，我早就跟你说过，他是个人才。我难道不是人才？我倒有个主意。嗯，你说说看。前两天我去大单于亭探查情况的时候，你猜我遇见了谁？谁？那个没被娶进门就被呼韩邪抛弃的六烟指云娜。云娜。汉爷，我要让你们最后都哭。那个蓝墨迹说的没错，那本来应该是我的。我我，你是谁？我是蓝墨迹。你又来做什么？我知道你不甘心失去这些，所有这一切，都是因为大汉公主的到来所造成的。你是要我复仇？如果不这样，你休想做大单于的六胭脂。我一个女人家，势单力薄。放心吧，算起来，你还是我的远方表妹，我不会害你的。我是土气糊涂派来的，我们会帮助你。你们快点儿！是。做什么？能告诉我吗？民女从小一直帮助家人放羊度日，日子本来过得平安无事，可谁想到，图奇孤图有一次到我们村，便看上了小女，第二天就派人来提亲，小女不从，他就把我们家全给烧了。可怜我的父母，死得好惨。那，那今天是怎么回事？我在山坡上放羊，他又。派人来逼迫我，我就跑，他就骑马追，还说要像狼追羊一样把我追死。你说的就是那个黑衣人？嗯。顿哥，给他些银子，送他回村去吧。不，公主，我已经没有家了，我怕回去，说不定他还会派人来。我要这些银子，又有何用？云娜，别这样。说的也是，那你打算，公主，云娜感谢公主的救命之恩，愿今生今世侍奉在公主身边，就是做牛做马也心甘情愿。公主，此事非同小可，别随便答应。公主，你那么善良，救人救到底吧，我云娜一心一意跟公主走。哎，你知道我要去哪儿吗？公主是大汉公主，要去大单于亭和呼韩仪完婚。你一个牧羊女怎么会知道这些的？我们村里的人都在美传此事。今天亲眼看见这么多人和马车，我断定您就是昭君公主。你真聪明。好吧。昭君公主
，此事不能太草率，要三思而后行啊。王将军，你看他多可怜呢，就让他上你的马吧。谢公主，哎，快起来。强儿，你也不好好想想，如果他是图妻孤独的人，那有多危险啊？我看他不像，可我看他像。那有什么危险的？就算他是图妻孤独的人，不就正好让他了解一下大汉民族对匈奴人的诚意吗？强儿，你怎么能这么天真呢？小的时候，顿哥和怀哥不最喜欢我的天真吗？可你现在已经长大了，不是小的时候，你已经是堂堂的大汉公主了，你怎么还能这么幼稚？那，那你到底说我是天真，还是说我幼稚啊？啊？<笑>嗯、你在这儿做什么呢？啊，呼韩爷。我是在算宁湖胭脂还有几天才能到来。你算出来了没有？具体的我也算不清，反正快了。是快了，快了。好，转去胭脂。嗯，我要你派人去寻找一块风水宝地，做婚礼庆典用的。你派人去找了吗？嗯，找了，也请人看过了。就在这儿。将军公主在哪里？我们想见到她。好，在那边，跟我来吧。嗯、这就是昭君公主。我们是乌苏的百姓，听说公主路过这里，我们杀了一些羊，请你去。相拥，公主，他们的汉话说的不好，我来替他们说吧。云娜，你快告诉我，他们说的是什么？他们说，他们是乌孙的百姓，听说大汉公主路过这里，特意杀了一些羊，请公主享用，以表他们的心意。云娜，快告诉他们，说谢谢他们。公主，谢谢你们。嗯。顿哥。嗯。来人呐，还是带两种送给他们。是。云娜，告诉他们，这十袋两种是作为酬谢的。等明年春天，我会派人来教他们怎么种的。公主说，这十袋两种是用来酬谢你们的，他会教你们怎么种的。谢谢，公主女人，天下最美。他们说，公主是他们见过的天下最美最美的女人。吾王万岁，万岁，万万岁！父皇，女儿一路风雨兼程，每到一处都遵从父皇您的教诲，沿途百姓无不高呼“吾皇万岁”。女儿啊，父皇没有一天不再担心着你，想着你，没有一天不再掐指算着你的行程。父皇，女儿每到一处，都要把您老人家送的宝剑挂起来，见剑如面。父皇的病好些了吗？女儿无时无刻不在牵挂，女儿总也忘不了父皇临别前的嘱托。父皇，女儿感激你，想你。记住父皇的话。塞北之地，历来多有战事，常有恶人、野兽出没，你一定要加倍小心才是啊！姑
公主真美呀、啊，公主的美与那自叹不如。怪不得皇上会那样疼爱她，护寒爷也会为了她痴迷到不顾一切的地步。云娜。你这剑真美。是啊，这是父皇临走前送给我的。啊，公主每天都用它洗剑吗？对呀、啊。哎，要是你愿意的话，明天起我们就和王将军一起练剑吧。行，太好了，这样就有人陪我练了，省得王将军老说我练剑练得慢。哎，云娜，来，嗯、来，坐到我这儿。哎，云娜。我看你整天就知道干活，也不和别人说话交往，这是为什么呀？我的汉话讲的不好，这好办呢。从今天起，我教你说汉话，以后你学会了，还可以多和玉兰他们聊聊天呢。我，行吗？怎么不行啊？你这么聪明，一定行的。我不仅教你学汉话，还教你写汉字。等哪天你嫁人了，还可以给我写信呢。公主。云娜这辈子也不离开你，那怎么行？哎，云娜，其实我的匈奴话也说不好，你教我说匈奴话吧。这可不行，这怎么不行？其实公主会说的匈奴话已经很多了，都是临来前夫子教我说的。夫子，是啊，哎，他也是你们匈奴人，叫都龙齐的。都龙齐，嗯，啊，他是老单于的内弟。大单于呼韩爷和智之的舅舅，王子突骑孤独和雕陶莫高且莫车的舅爷。云娜，你知道的好清楚啊！不止我清楚，我们很多匈奴人都很清楚。哦，公主，洗脚水已经备好，我帮公主洗好后就寝吧。你把盆给云娜吧，让云娜帮我。你先出去吧。是。云娜，嗯，从今天晚上起，你就搬过来和我一起住吧。什么？让我搬过来？嗯，对呀、啊。这样，咱们睡觉前还可以多说说话，多学学对方的语言，多聊聊天你觉得呢？是，公主。好，站住。哦，王将军，怎么样？冷吗？还可以。眼睛睁大点，一定要保护好公主的安全。放心吧，王将军，有我在，连只老鼠也别想爬进去。这人可不比老鼠，不但比老鼠凶猛，更比老鼠狡猾，所以一定要当心。想得明白。你提老鼠，我倒想起来了，一定把后面的粮车保护好，别让老鼠偷了粮食。放心吧，山柱子是野猫子，连老鼠都怕的。走吧，去那边看看。是。云娜，我不仅教你说汉话，还教你写汉字。等哪天你嫁人了，你还可以给我写信啊。云娜，我知道你不甘心失去这些，所有这一切，都是因为大汉公主的到来所造成的。在哪儿？奴婢罪该万死。哎呀，云娜，你三更半夜的在那儿干嘛呢？奴婢，奴婢想看看皇上赐给公主这把宝剑上的玉雕，就把它摘下来，想好好看看，拿它玩。不想，云娜真是罪该万死啊！你想玩想看就拿去看吧，我不怪你。公主真的不怪我，你拿去看吧，想看多久看多久。公主，云娜有罪，你用这把剑惩罚我吧。我惩罚了你，明天谁陪我练剑呢？抱
，剑呢？请你也保佑保佑云娜吧。哎领亲的队伍，他们到哪儿了？哦，已经接近漠南边界了。嗯，也就是说，快要到雕桃莫高把守的左边方了。是的，他们一旦进入漠南，我们就不好办了。蓝墨迹，云娜那儿怎么还没动静？嗨，这个臭女人，我走的时候说的好好的，可是现在，我听说昭君公主身旁有个保护神，威猛无比，寸步不离，像一张密实的网。谁都无法接近公主。你们不应该把一切赌注都压在一个小女子身上。阿多姆将军，你有什么好主意吗？大将军，雄鹰之所以飞得高，那是因为它有一对强有力的翅膀。如果它的翅膀折了，飞得再高的雄鹰。也会一头栽下来。好，<笑>哥哥的意思是，我们之所以够不着目标，是因为他有强有力的保护。哼，我明白了。我们只有先扫掉他的外围，然后把昭君公主身边的保护网捅破。你不应该让他。哎，怎么了？他是匈奴人，从小在这长大的，肯定比我骑得好。这。哎，云娜，云娜，来。云娜，你看这个
。云娜，你睡这个苹果吧。公主小心！云娜，你好大的胆子，到底是何居心？哎，邓哥，人有失手，马有失蹄，见怪不怪吧？云娜，你身为一个匈奴人，可是剑术却不过关，好好练吧。原谅我一时失手，哎，快起来，快起来，快！公主，我怕你是太天真了，天真到无知的地步。谁说我天真了？是云娜剑法太差了，是不是云娜？哎，你看有只小兔子，给我。哎哎，射中了！云娜，快帮我捡兔子。来，在那儿，在那儿，快去，快去。是。公主近在咫尺，为何至今没有动手？我，我想动，可是……可是什么？兰莫吉，你没有见过他，你感受不出来。她是一个多么美丽、善良又聪慧的姑娘。我不能。难道你愿意一辈子沦为这个汉家女的奴婢吗？我当然不愿意。我身上流着的血同样是高贵的。这就对了。和他在一起的时候，多想想。他现在所拥有的，本来理当属于你的，就像这一群群牛和羊，都理当属于草原一样。可我一看到他那双不懂得仇视别人的眼睛，我就受不了。你可以不对他下手，但是，你必须对另外一个人下手。另外一个人，谁？除掉他身边的保护神。你是说？其他的事情你就别管了，等到一切都结束了。昭君公主现在所拥有的，我们都可以给你。嗯，小心有毒。找个合适的机会下手吧，我们会等着你的好消息。如果你迟迟不肯下手，别怪我们不客气，我会杀了你。